L'onorevole Paolo De Castro, coordinatore socialisti e democratici della Commissione Agricoltura dell'Europarlamento, torna sulla questione della tutela della denominazione dei vini italiani. Non c'è alcuna spinta da parte dell'Unione Europea a ridurre le tutele sul nostro vino, assicura. Il problema è legato a logiche commerciali che vedono da una parte l'Italia e la Francia a reclamare lo status quo, dall'altra paesi come Spagna e Portogallo, che già producono vini identitari come ad esempio il Lambrusco, ma che non possono usare il nome del vitigno. La promessa di ritiro dell'atto delegato che permetterebbe l'utilizzo del nome identitario anche fuori dalla storica zona di produzione significa aver vinto una battaglia, ma non la guerra. L'Università Federico II di Napoli ha effettuato alcune analisi sui prodotti agricoli e sui terreni di Casal di Principe, 50 campioni analizzati che risultano sani, secondo quanto rilevato dal Dipartimento di Chimica dell'Ateneo. I livelli di sostanze chimiche presenti non hanno superato i limiti previsti dalla legge, mentre non sono ancora state rilevate tracce di altri inquinanti, come idrocarburi leggeri o pesanti. A cinque anni dal grande tsunami, la regione giapponese di Tohoku è pronta a rinascere e lo fa grazie alla tecnologia. La produzione di fragole della cittadina costiera di Yamamoto sta per essere rilanciata grazie al supporto di un avanzato sistema informatico che monitora la composizione del suolo, gestisce le serre e ottimizza l'irrigazione. Un monitoraggio scientifico attento è anche l'unica arma che i produttori del Tohoku hanno per combattere la radioattività post Fukushima. Il progetto Naro, che raggruppa oltre 100 scienziati, si occupa della produzione di riso non contaminato. Dopo un'accurata analisi dei terreni, i trattori guidati via GPS distribuiscono nutrienti e fertilizzanti in dosi differenti, a seconda delle esigenze, chilometro per chilometro. Gli Stati Uniti conquistano la leadership dei consumi di prodotti della dieta mediterranea, sorpassando l'Italia. In cima alla lista, vino, conserve di pomodoro e olio d'oliva. La rivoluzione in atto nei consumi mondiali, sottolinea Coldiretti, sta sovvertendo i luoghi comuni anche con l'affermarsi di stili alimentari estranei al patrimonio culturale e produttivo storico di alcuni paesi. Gli Stati Uniti fanno registrare anche il record mondiale del consumo di pizza, con una media di 13 kg a persona, quasi il doppio della media italiana che si attesta a 7,6 kg pro capite all'anno. Con l'aggiunta del pane toscano DOP salgono a 6 i pani italiani riconosciuti e tutelati dall'Unione Europea. Un risultato storico per il pane toscano ora certificato nero su bianco con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Un prodotto che si inserisce nella lista che comprende la coppia ferrarese, la pagnotta del dittaino, il pane casereccio di Genzano, il pane di Altamura e il pane di Matera. Un 8 marzo nel ricordo di Paola Clemente, la bracciante agricola morta la scorsa estate a 49 anni mentre lavorava nei campi di Andria. Questa la posizione di Teresa Bellanova, vice ministro dello sviluppo economico che forte del suo impegno in ambito sindacale è in prima linea nella lotta al caporalato. Tutti devono impegnarsi nella battaglia per la conquista delle condizioni di dignità e legalità per le donne e gli uomini impegnati nei lavori agricoli. Tra i 20 e i 25 miliardi di euro vengono sprecati per il mancato utilizzo di beni confiscati alla mafia. E questo è il risultato dell'ultima stima condotta dall'Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari. A vent'anni dall'approvazione della legge 109 del 96 per l'utilizzo sociale dei beni confiscati, si tratta di un dato drammatico. Troppo numerosi casi in cui i controlli hanno evidenziato la presenza di beni confiscati ancora nelle disponibilità dei soggetti mafiosi o di loro prestanome. Si stima, sottolinea Col Diretti, che circa un immobile su cinque confiscato alla criminalità organizzata sia nel settore agroalimentare. All'origine di ciò, inadempienze, procedure farraginose e lungaggini burocratiche. Una marcia simbolica e pacifica di allevatori e animali in cammino verso il mercato di Carmagnola. La marcia delle vacche porta in primo piano i problemi del comparto, in primis il prezzo alla stalla. CIA, promotrice della protesta, invia dunque un vademecum di 9 punti al ministro Martina per risollevare il settore, rendere immediatamente disponibili le risorse del fondo latte, erogare al più presto i 25 milioni di aiuti eccezionali messi a disposizione dall'Unione Europea, utilizzare le risorse del fondo Zaia, ora assegnato alle regioni per interventi a sostegno delle imprese, sospendere il pagamento degli oneri previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti nel settore, eliminare i vincoli di qualità nel pagamento 
l'aumento degli aiuti accoppiati, stabilizzare il reddito e potenziare gli strumenti di gestione del rischio, accrescere il valore del de minimis agricolo almeno a 50.000 euro, rafforzare le norme sull'etichettatura e favorire la contrattazione collettiva, con regole chiare e procedure più trasparenti, collegate alle politiche di qualità e agli effettivi costi di produzione. Nel vivo del dibattito sul glifosato si inserisce la nota di Agrofarma, l'Associazione Nazionale delle Imprese di Agrofarmaci, che sottolinea la sicurezza di tali prodotti cercando di limitare gli allarmismi. Scrive Agrofarma, tutti gli agrofarmaci, inclusi i diserbanti quali il glifosato, prima di essere messi in commercio, vengono sottoposti a studi scientifici e a rigorosi controlli basati su test ripetuti negli anni. Se dunque un prodotto è regolarmente in commercio nel mercato europeo, significa che da tali analisi non non è emerso alcun rischio concreto. Cancellato il voto in programma l'8 marzo in merito alla proposta della Commissione europea di autorizzare l'uso del glifosato per altri 15 anni. Un rinvio che prende nota della posizione espressa da molti paesi, fra cui l'Italia, preoccupati per le ricadute di questo erbicida sulla salute. Una sostanza considerata probabilmente cancerogena dall'OMS. E proprio l'avverbio scatena le polemiche. Un probabilmente o un certamente fanno la differenza. Sarà dunque compito dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche condurre ulteriori indagini sull'impatto sanitario del glifosato per arrivare ad una classificazione ufficiale valida entro i confini dell'Unione. Un incremento del 680% nelle importazioni di concentrato di pomodoro dalla Cina. 70 milioni di chili hanno varcato le dogane nel 2015. Col diretti lancia l'allerta che riassume il rischio concreto che il prodotto venga spacciato come made in Italy sui mercati nazionali ed esteri, a causa della mancanza dell'obbligo di indicare in etichetta l'origine della materia prima. Un commercio che, ribadisce col diretti, va reso trasparente. Questa settimana il collegato agricolo arriva in Senato con l'avvio della terza lettura del documento recante le deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività del settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. L'esame del DDL in Commissione Agricoltura prenderà avvio oggi, mercoledì 9 marzo. La Commissione Ambiente lo valuterà nella giornata di domani. Sarà il comparto olivicolo oleicolo il protagonista della 48esima edizione di Agri Umbria. Il salone specializzato Oleatec rappresenta un'opportunità di primo piano per presentare le novità del settore, dalla meccanizzazione della produzione della raccolta alle operazioni culturali più efficaci per il benessere della pianta, fino ai nuovi impianti oleari che rispondono alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei grandi frantoi industriali. Un comparto fortemente supportato dalla Regione che con il PSR 2014-2020 riserva a questo settore strategico importanti interventi finanziari. I cambiamenti climatici hanno inciso anche sulla produzione delle mimose con un taglio del 30% del raccolto. Il fiore simbolo della festa della donna quest'anno a causa di un inverno particolarmente tiepido ha visto le piante fiorire già nel periodo natalizio e la produzione disponibile è stata decurtata di un terzo a causa dell'anticipo della maturazione. La trattativa in corso sul TTIP, l'accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti, è avvolta dal massimo riservo. Un silenzio su una questione così importante lascia intravedere criticità imponenti, come emerge sporadicamente. Ad esempio, in occasione della recente audizione all'Europarlamento di Phil Hogan, commissario europeo per l'agricoltura. Hogan ha espresso chiaramente la sua preoccupazione in merito alla mancanza di buona volontà da parte delle istituzioni statunitensi e non ha esitato a definire finire l'esito dei negoziati deludente. Ogni settimana che passa, ha dichiarato Hogan, si riducono le prospettive che l'accordo venga chiuso entro la presidenza Obama, ovvero entro il 2016. Ma perché stipulare un accordo con gli Stati Uniti è così difficile? Tanti i punti dissonanti, in primis la resistenza da parte dei vertici europei finalizzata a non abbassare gli standard alimentari del vecchio continente, evitando dunque di consentire l'importazione di prodotti considerati in Europa non aderenti alla normativa vigente. Decisiva anche la protezione dei prodotti a denominazione d'origine che rappresentano la punta di diamante dell'agroalimentare nostrano. 
Sempre tra Bruxelles e Strasburgo si gioca un'altra importante partita, quella del commercio verso la Russia. Sono in corso sforzi e contatti diplomatici per tentare di raggiungere una normalizzazione delle relazioni commerciali, pesantemente compromesse da mesi e mesi di sanzioni ed embargo. Anche il fronte orientale è dunque in stallo e una delle problematiche principali deriva dall'impossibilità di negoziazione diretta con il ministro dell'agricoltura russo che si trova nella lista nera delle persone che non possono varcare liberamente i confini dell'Unione. Una giornata di mobilitazione in difesa di arance, limoni e mandarini, piante soggette a eradicazione nelle campagne del sud. Il 10 marzo è la giornata scelta da Coldiretti per tentare di focalizzare i problemi del comparto e difendere la produzione made in Italy, messa a repentaglio dalla sinergia di tre fattori. Pressione delle politiche comunitarie, distorsioni della filiera e agromafie imperversanti. Vola il mercato del biologico in Europa. Nel 2014 il comparto ha conosciuto una crescita pari al 7,6%, sfondando la soglia dei 26 miliardi di euro. Lo conferma uno studio condotto dall'Istituto Tedesco di Ricerca in Agricoltura Biologica, in collaborazione con la Società di Ricerche AMI e IFOAM EU. La Germania è il primo mercato europeo e da solo è in grado di attrarre il 30% delle vendite al dettaglio. Seguono Francia con 4,8 miliardi, Regno Unito con 2,3 miliardi e per pochissimo fuori dal podio Italia con 2,1 miliardi. A livello globale i 28 paesi europei rappresentano il secondo mercato subito dopo gli Stati Uniti, che registrano una spesa bio pari a 85 euro pro capite all'anno.